hello everyone welcome back to my youtube channel floral bio canvas in today's video we are going to study about stem and its modification in our previous videos we have talked about root and its modification also we have discussed what is modification morphology of plants its intro now in this video we will be specifically talking about stem so starting with stem stem aerial part of the plant it is the aerial part of the plant so it is termed as a shoot system it is the shoot system and it is the ascending part ek stem ke paas node aur internode rehta hai मतलब दो नोड बीच में जो रीजन रहता है हम उसको इंटरनोड बोलते हैं हम देखते हैं एक स्टेम के पास नोड एंड इंटरनोड रहता है दो नोड के बीच के रीजन को हम इंटरनोड बोलते हैं सो स्टेम इज हैविंग नोड एंड इंटरनोड इट अराइज फ्रॉम द प्लिम्यूल पार्ट इट अराइज फ्रॉम द प्लिम्यूल पार्ट और रेडिकल से आता है रूड एंड वेन आई टॉक अबाउट फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक सो इन टर्म्स ऑफ फोटोट्रॉपिक इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बिकॉज इट इज़ टूवर्ड्स लाइट इट इज़ ग्रोइंग टूवर्ड्स लाइट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वाई बिकॉज इट इज़ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इट इज़ नॉट ग्रोइंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी सो इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वेन आई टॉक अबाउट हाइड्रोट्रॉपिक नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बिकॉज इट इज़ अवे फ्रॉम वाटर इट इज़ नॉट ग्रोइंग टूवर्ड्स वाटर एज रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बट स्टेम इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक नाउ इट इज़ हैविंग इट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एक्जिलरी एपाइकल एंड एसेसरी बर्ड वी विल बी सीन इन स्टेम एंड एज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथिस इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथिस वी कैन सी स्टेम इज हैविंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर फ्रूट्स एक्सेट्रा एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसलोक location of food so this way we saw as this is the ascending part of the plant it is arising from the plumule it is having apical accessory buds then we can see it is having branches leaf etc in its part it is having nodes and internode so this is what stem now we will be seeing further stem ka modification so let's continue with that starting with the modification of stem as we know that stem is green in color so it is responsible for photosynthesis doing photosynthesis and wo conduction of water minerals and translocation of food bhi kar raha hai but if it is performing some extra or additional function so it is modified for that reason so first we will be seeing there are three types underground stem aerial stem and subaerial stem modification so starting with underground stem modification here it develops below the soil surface as called as underground stem now it remains dormant during unfavorable condition so yahan pe iska purpose kya hai ye modify isliye hua hai ki ye vegetative propagation kar sakega and here it can store food so for this reasons it is modified the first type that we are going to study for underground stem modification is rhizome here it is prostrate dorso ventrally thickened and brown in color जिंजर इट इज़ ब्राउन इन कलर एंड इट ग्रोज इधर हॉरिजोंटली और ऑब्लिकली बिनेथ द सॉइल सॉइल के सर्फेस में इट ग्रोज हॉरिजोंटली और ऑब्लिकली प्लेसड इन टू द सॉइल एस इट इज स्टेम का मॉडिफिकेशन सो इट विल बी हैविंग नोट्स एंड इंटर नोट्स एंड इट ऑल्सो बेस टर्मिनल एंड एक्जिलरी बर्ड्स एज वी कैन सी हियर द राइजोम ऑफ जिंजर इट इज़ हैविंग इंटर नोट स्केली लीफ बर्ड नोट्स एक्सेट्रा सो इट इज ब्राउन एंड कलर इट इज हॉरिजोंटली प्लेस्ड इन टू द ग्राउंड इट इज हैविंग नोट्स एंड इंटरनोट एज वी सो इट इज हैविंग नोट्स एंड इंटरनोट फ्रॉम हियर द नोट रीज इन बिलो वी कैन सी द रूट्स आर राइजिंग इट इज एडवेंटेशियस रूट एंड फ्रॉम हियर द लीफी पार्ट वी कैन सी सो दिस वे यू कैन डिस्क्राइब राइजोम स्ट्रक्चर ऑफ राइजोम वॉट इज राइजोम एंड हाउ इट इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन it is responsible for storage of food and also it is responsible for vegetative propagation now moving further here we will be seeing stem tuber it is also underground stem modification yahan pe kya hota hai it is having special underground branches of stem jiske tip pe hame swollen structure dikhta hai as this swollen structure are responsible for storage of food material that is in the form of starch they have mentioned and as it is stem ka modification then it will be having nodes but it is not having internodes so we can see here the structure of potato from the tip region the tip of the stem these becomes a swollen structure which is responsible which is responsible for storage of food and we will be seeing here nodes but it is not having internode there will be development of bud or it is known as eye so from here the vegetative propagation can take place in the tuber it is responsible for vegetative propagation as we can see here 
that it can produce aerial shoot under favorable condition tubers are propagated vegetatively example potato so here we saw the underground stem modification that is of stem tuber moving further the third type for underground stem modification is bulb so it is a underground spherical or pyriform stem it is also underground spherical in structure then here it is highly reduced and it is disc or discoid we can see here disc or discoid now it bears a walls of fleshy leaves iske paas bahut sare fleshy leaf in walls it arises scaly leaves or fleshy leaf shows concentric arrangement in a circular form we can see so whenever we see onion or garlic we will be seeing this concentric ring like leaves these are dry fleshy leaves and from here we will be seeing green leaves arising and this is the discoid stem that is reduced discoid stem to yahan pe jo discoid stem hai iska function just support de raha hai the storage function is performed by the scaly and fleshy leaves now here it is having two types tunicated and non tunicated so tunicated it is having simple and compound for now if i consider simple tunicated so the outer covering it is having outer covering which is fleshy and dry it is considered for onion and in cloves or and in case of garlic we can see it is having outer covering as well as each clove having their own covering so it is compound tunicated fourth type that is in underground stem modification it is corm it is swollen underground spherical because of food storage it is swollen and it is condensed structure with circular rings like nodes it is having circular nodes and there is presence of axillary buds or scales can be seen in this and as there is axillary buds or adventitious buds which is responsible for vegetative propagation now adventitious roots are produced at lower part from the stem region when we see that roots are arising so it is termed as adventitious roots the example is colocasia we can mention in this and responsible for food storage now the next step that we are going to see is subaerial stem here they show contact with both एयर एंड सॉइल मतलब जो स्टेम है वो एयर के भी कॉन्टैक्ट में है एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल अपर सर्फेस ऑफ द सॉइल सो वी विल बी सींग दिस टाइप द फर्स्ट इज ट्रेलर नाउ द शूट स्प्रेड्स ओवर द ग्राउंड विदाउट इंटरवल्स वी कैन सी हियर दिस शूट इज स्प्रेडिंग ओवर द ग्राउंड विदाउट इंटरवल्स एंड इनका एक ही क्लस्टर पर रूट आता है अगर ब्रांचेस फ्लैट है तो उसको हम प्रोक्यूमेंट बोलते हैं और इफ इट इज वर्टिकल देन इट इज टर्म इज डॉक्यूमेंट सो हियर बस क्या है शूट स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर द ग्राउंड विदाउट इंटरवल्स एंड रूट एक ही पार्ट से आ रहे हैं वी कैन नॉट सी द रूट एट डिफरेंट रीजन्स सो इट इज एट सिंगल पॉइंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट द क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइजेस द नेक्स्ट टाइप इज रनर हियर वॉट हैपन्स वी कैन सी हियर द ब्रांचेस मतलब अगर जैसे ये सब एरियल मॉडिफिकेशन मीन्स इट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द एयर एंड सॉइल बोज सो हियर द नोड और द ब्रांच स्टेम जो पार्ट है वहाँ से रूट आ रहा है एंड देन द एरियल पार्ट इज अराइजिंग एंड इट इज़ स्प्रेडिंग टू द ग्राउंड और जो पार्ट नोड का कॉन्टैक्ट में है सॉइल से वहाँ से फिर से रूट का पार्ट आ रहा है एंड देन अगेन द लीफ ग्रीनी लीफ अराइजेस एंड इट इज़ स्प्रेडिंग सो हियर दे आर कनेक्टेड एंड वाइडली स्प्रेड ऑन टू द ग्राउंड प्रेजेंस ऑफ नोड्स विद स्केली लीव्स एंड एक्सिलेरी बर्ड इज सीन एंड कॉमन एग्जाम्पल इज साइनोडॉन दैट इज लॉन ग्रास द नेक्स्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू सी इज स्टोलन एज दे हैव मैंशन द स्लेंडर लैटरल ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सेस इज नोन एज स्टोलन तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हम देख सकते हैं स्टेम का पार्ट है यहाँ से लीफी पार्ट आ रही है शूट पार्ट एंड द रूट पार्ट बिलो द ग्राउंड दैट इज एडवेंटिशियस रूट एज इट इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टेम रीजन और नोड रीजन फिर यहाँ से एक स्टेम अराइज हो रहा है स्टेम ऑब्लिकली अपवर्ड इट इज़ राइजिंग ऑब्लिकली अपवर्ड एंड ये बेंड हो रहा है जैसे ही एक सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो यहाँ से फिर से रूट का पार्ट आ रहा है एंड ऊपर ग्रीन पार्ट लीफी पार्ट इज अराइजिंग सो दिस वे द बेंडिंग or we can see it is bent or forming hook like structure that is termed as stolen it is subaerial stem modification as they have mentioned when it bends and touches the ground terminal bud grows into new shoot and adventitious root example is jasmine and mantha the next type is sucker yahan pe kya hota hai jaise ki stolen mein upar ja raha tha it is arising obliquely upward and bending 
नाउ हियर वॉट एपन्स ये अंदर ही सॉइल के अंदर वी कैन सी फ्रॉम द स्टेम और द नोड रीजन देयर अराइजेस अ ब्रांच एंड विच इज गेटिंग इन टू द सॉइल सॉइल में ही वो स्प्रेड हो रहा है एंड जैसे ही वो नोड का पार्ट कॉन्टैक्ट में आ गया तो वहाँ से फिर से शूट पार्ट आएगा लीफी पार्ट वी कैन सी एंड द रूट अराइजेस सो इट इज़ जस्ट इन द सॉइल लेयर वी कैन सी इट इज़ नॉन ग्रीन रनर लाइक ब्रांच ऑफ द स्टेम इट डेवलप्स फ्रॉम अंडरग्राउंड बेस ऑफ द रूट इट इज़ डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द रूट इट ग्रोज हॉरिजोंटली बिलो द सॉइल एंड फाइनली कम्स अबाउट द सॉइल सर्फेस फिर मतलब सॉइल के सॉइल में ग्रो हो रहा है हॉरिजेंटली फिर उसके बाद सॉइल सर्फेस के ऊपर आता है टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लान वी कैन सी दिस एग्जाम्पल इन क्राइज एंड थम द नेक्स्ट टाइप इज ऑफ सेट यहाँ पर क्या होता है ये जो हमने देखा कि स्टोलन सकर एंड अदर एग्जाम्पल्स भी सो इट इज़ सेम एज दैट बट यहाँ पे इट इज़ जस्ट वन इंटरनोड लॉन्ग इसके ब्रांच वन इंटरनोड लॉन्ग ही रहते हैं यहाँ पे क्या होता है इसके ब्रांच स्प्रेड होते हैं विच इज़ वन इंटरनोड लॉन्ग एंड इट इज़ शोइंग वेजिटेटिव प्रपगेशन इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट एंड इट इज़ मेड ऑफ सेल्स दैट इज़ एर इन काइमा सो इट इज़ स्वोल एंड वन इंटर नोड लॉन्ग दीज ब्रांचेस आर वन इंटर नोड लॉन्ग इट इज़ इवेंटली स्प्रेडिंग एंड गिविंग राइज टू द रूट पार्ट एंड द शूट पार्ट दैट वी कैन सी इन इकॉर्निया और पिस्टिया वाटर प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स Now we will be seeing aerial modification. As the stem is aerial part, so when the aerial parts are modified, it is coming under aerial modification. So पहला है thorn. It is modification of apical or axillary bud जो रहेगा वो modify होगा thorn में which is hard pointed structure and it is like it is giving protection against browsing animals मतलब कोई भी जानवर आके उसको वो plants को खा नहीं सकता because it is giving protection now and also it reduces transpiration so this way we saw that it is modification of thorn moving further here it is the next type is phylloclade phylloclade mein kya hota hai as phylo it means that leaf so yahan pe kya hota hai ki stem is modified into leaf like structure leaf ke jaise flattened leaf like structure which is thick fleshy and succulent it contains mucilage like it is flattened fleshy thick structure so ये अभी ग्रीन कलर का है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा एंड इसमें जो लीफ रहता है वो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइंस में वी कैन सी इन ओपोनशिया और कैक्टस दैट इज़ जेरोफाइटिक प्लांट जहाँ पे वाटर स्कासिटी है सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वाटर लॉस और इन ऑर्डर टू चेक द ट्रांसपीरेशन द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस एंड द स्टेम इज मॉडिफाइड टू अ फ्लैट एंड थिक फ्लेश स्ट्रक्चर दैट इज टर्म दस फाइलोक्लेट Moving further, the next type is cladoid. It is similar to phylloclade only, but the difference is only that it is only one internode long. And जैसा कि ये green color रहेगा तो ये भी photosynthesis करेगा. Here we can see the branch of limited. It is the branch of limited growth, which is one internode long. As it is green in color, so it will be performing photosynthesis. Now these are cladoid. You can see this in asparagus. The फोर टाइप इन दिस इज क्लैडोफिल्स सो क्लैडोफिल्स आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये भी लीफ जैसे स्ट्रक्चर है विच इज बॉर्न ऑन द एग्जल्स ऑफ द स्केल लीव वी कैन सी इट इन द ऑन द एग्जल्स ऑफ द स्केल लीव सो दिस इज ऑल्सो क्लैडोफिल्स दैट इट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो सिंथिस एंड बॉर्न ऑन द एग्जल्स ऑफ स्केल लीव फिफ्थ टाइप इज बलबिल तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्लांट इन्होंने मैंशन किया गावे तो यहाँ पे क्या होता है जो उसका एक्सिलरी बर्ड रहता है वो फ्लैशी और राउंडेड स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म कर लेता है बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड सो हियर दे फोर इट इज टर्म दस बल्बिल वेन इट फॉल्स ऑफ इट प्रोड्यूस न्यू प्लांट एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रपोगेशन सो जब स्वॉल इन हुआ है तो बिकॉज ऑफ फूड स्टोरेज एंड वेन इट फॉल्स ऑफ सो इट जर्मिनेट्स इन टू अ न्यू प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रपोगेशन सो वी हैव कम्प्लीटेड विद द स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन इन दिस वीडियो Hope so this video was helpful to you please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos thank you